ஜின்ஜியூன்னு சொல்லி இரண்டுக்கும் வித்தியாசப்படுத்தி நிறைய உதாரணங்களோடு பார்த்துட்டோம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு புது வார்த்தை எடுத்துக்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் கவனிச்சிருக்கலாம் What did you say? பேசிகிட்டே இருக்கீங்க ஏ என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா வாட் இட் யூ சேட் வாட் பக்கத்தில் டிட்டு சேர்த்தோம் வெண்டிட்டி காம் எப்போ வந்தேன்னு கேட்டோம் வேர் டிட் யூ மீட்டிம் அவனை நீ எங்கே மீட் பண்ண இப்படி இந்த வாட்டு வென்னு வேறு ஒய் ஹவு போன்ற வார்த்தைகளை பார்த்துட்டு வரமே எல்லாமே எல்லாமே ஞாபகத்தை வச்சுங்க எல்லாமே ஃபஸ்டின் வேர்ட்ஸ் என்று பெயர் இதுக்கு பக்கத்தில் டிட்டு வரும் அதுக்கு பக்கத்தில் வரக்கூடியது ப்ரெசென்டென்ஸ் வருவா இருக்கும் எல்லாம் கரெக்டு தான் ஆனால் இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய விஷயங்களை பார்த்துட்டோம் இதான் ஆரம்பத்தில் பார்த்தது எல்லாம் கரெக்ட் இப்போ இது மூலமாக என்ன சொல்ல வரீங்க சார் அதெல்லாம் கேட்குறீங்க இப்போ பார்த்துடலாம் இதை போல் வாட்டு வெண்ணு வேறு ஒய் எல்லாத்துக்கும் கூட டிட்டு வரும் ஆனால் அந்த ஹூ என்ற வார்த்தை வரும்போது மட்டும் கொஞ்சம் ரூல் மாறும் ஹூ என்பது வரும்போது ரூல் மாறிடும் எப்படி எல்லாத்துக்கும் டிட்டு வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா சரி இது மெதுவாக எழுதிங்க வாட் டிட் யூ சே என்ன சொன்ன வென் டிட் யூ கம் எப்போ வந்தீங்க வேர் டிட் யூ மீட் யூம் அவனை நீ எங்கே மீட் பண்ண ஒய் டிட் யூ கோதே நீ ஏன் எங்கே போன எல்லாத்துக்கும் டிட்டு வந்தாச்சு பக்கத்தில் ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் வரப்போ வந்தாச்சு கரெக்டுங்களா தெளிவாக புரியுதுங்களா சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் அழிக்கிறேன் ஆனால் இப்போ நம்ம இதெல்லாம் கொஸ்டின் வேர்ட்ஸ்னு சொல்ல பார்த்தீங்களா ஹூ என்பதும் ஒரு கொஸ்டின் வேர்டு தான் இந்த ஹூ வரும்போது மட்டும் கொஞ்சம் ரூல் மாறும் இங்கிலீஷ் கிராமரில் கொஞ்சம் ரூல் மாறும் அது என்னன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே சரி இது ஏறிங்க வென் டிட் யூ கம் ஏறிச்சிங்களா வென் டிட் யூ கம் எப்போ வந்தீங்க வேர் டிட் யூ மீட்டிங் நீ எங்கே மீட் பண்ணாவன வாய் டிட் யூ கோதே நீ ஏன் அங்கே போன கிடைக்கிறதுன்னு எழுதணும் சரிங்களா சரி ஓகே நீங்க இது ஆயிடுச்சுமா நான் வந்து வகுப்புக்கு வரும்போது ஒரு எக்ஸ்பென்சிவ் பென் கொஞ்சம் விலை வந்த ஒரு பேனை அந்த அக்ரிமெண்ட் இதெல்லாம் கையெழுத்து போடுறதுக்காக வச்சுருப்பேன் ஏதோ ஒரு அக்ரிமெண்ட் கையெழுத்து போட்டு ஞாபகம் மறுதியாக பெல் பெல் அடிச்சிட்டாங்க சரி கிளாஸுக்கு போனோமேன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் என்ன பண்ணேன் சரி ஐயா பெண்ணு கொண்டுட்டுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வச்சுட்டு சரி போகும்போது எடுத்துகிட்டு போகலாங்க நடுவில் ஒரு சின்ன பிரேக் உண்டு சரி பிரேக்கும் போது எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு பிரேக் போது மறந்து போச்சு அப்போ போன நான் ஆகா அங்கேயே வச்சுட்டு வந்துட்டுமா சரி பரவாயில்ல கிளாஸ் முடிஞ்சோன்னு எடுத்துக்கலான்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் ஓகே இங்கே வந்து பார்க்குறேன் வந்து பார்த்தா அந்த பெண்ணை வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எடுத்து எழுதிக்கிட்டு இருக்காரு அவர் எடுத்து எழுதுட்டோம் என்ன பெரிய பேனா ஓகே ஆனால் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு எடுத்துருக்கணும் இல்லை ஏதோ இருக்கேன்னு எடுத்து எழுதக்கூடாது இல்லை தப்பு தானே நான் அவர்கிட்ட கேட்குறேன்
வை யூ டூ டேக் த பென் வித்வுட் மை பெர்மிஷன் என்னோடய அனுமதி இல்லாமல் நீ ஏன் அந்த பேனை எடுத்த என்கிட்ட கேட்டுதான் நானே கொடுத்துருவேன் இல்லையா என்னுடைய அனுமதி இல்லாமல் அந்த பேனாவை நீ ஏன் எடுத்தாய் இப்போ நான் ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன் கவனிங்க அந்த பெண்ணை எடுத்தது யாருன்னு தெரிஞ்சால் தானே இந்த கேள்வியை என்னால் கேட்க முடியும் கரெக்டா ஆனால் நான் வந்து பார்க்குறேன் பெண்ணை காணும் அவர் எடுத்தது அவராக இருந்தால் தானே அவர்கிட்ட நான் கேட்க முடியும் அப்போ நான் என்ன என்னோடய கேள்வியை டக்குன்னு மாற்றிப்பேன் இங்கே ஒரு பேனை வச்சுருந்தேன் அது எடு யார் எடுத்ததுன்னு கேட்பேன் அதை எடுத்தது யார் அந்த பேனாவை எடுத்தது யார்னு கேட்கணும் யாருன்னு கேட்கறதுக்கு தான் இந்த இருக்கேன் ஹூ இதை எப்படி கேட்கலாம் இதை பற்றி தான் நம்ம அடுத்த ப்ரோக்ராமில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே என்னுடைய பேனாவை எடுத்தது யார் என்று எப்படி ஒரு செயலை செஞ்சது யாருன்னு நம்ம கேட்குறது இருந்தால் ஏன் செய்தா எப்பொழுது என்ன அப்படின்னு வார்த்தையெல்லாம் வந்துச்சுன்னா வாட்டு வெண்ணு வேறெல்லாம் போட்டுருக்கோம் இந்த ஹூ வந்தால் மட்டும் கொஞ்சம் கிராமர் ரூல் மாறும்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா இப்போ பார்க்கலாம் நீ அதெல்லாம் வேணா நீ பேனாவ ஏன் எடுத்த அப்படின்னா ஒய்டி டூ டேக் தப்பே இந்த இடத்துல யூ என்பது சப்ஜெக்ட் இருக்கு யாருன்னு தெரிஞ்சு தான் கேட்டிருக்கேன் ஆனால் என்னுடைய பேனாவை எடுத்தது யார் என்று கேட்பதாக இருந்தால் பேனாவை எடுத்தது யார் என்று கேட்பதாக இருந்தால் ஹூ எடுத்துக்கலாம் ஒன்று செய்யாதீங்க இது மட்டும் இது எழுதிங்க இது எழுதாதீங்க ஹூ போட்டுட்டு இது போல சொல்லக்கூடாது ஹுடி டேக் த பெண்ணு சொல்லக்கூடாது ஓகே ஏன் தெரியுமா இப்படி இதில் ஏதோ ஒன்று குறையுது பாருங்க அங்கேயும் இங்கேயும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க என்ன குறையுது யூ இல்லை ஏன்னா யாருன்னு கண்டுபிடிக்க தானே ஹூவை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ நீனும் வராது அதனால் ஹூ டி டேக் த பெண்ணு கேட்கக்கூடாது இந்த டிட்டு டேக் இருக்கு பார்த்தீங்களா இதில் அப்படியே பாசன்ஸ் தான் மாற்றிடும் இப்போ டேக் என்பதனுடைய பாசன்ஸ் என்ன டுக் டேக் என்பதனுடைய எடு அப்படின்னா டேக்கு டுக்குன்னா எடுத்துக்கிட்டு அப்போ என்ன செய்யணும்னு கேட்டால் இந்த டிட்டை எடுத்துட்டு இந்த டேக்கு டூக்காக மாற்றிடும் வச்சுட்டுமா அவ்வளோதான் ஹூ டுக் த பென் யார் பேனை எடுத்தது பேனாவை எடுத்தது யார் ஹூ டுக் த பென்னு சொன்ன போகிறோம் ஹூ டி டேக் த பென்னு கேட்குறாரு தப்பாயிடும் இப்போ என்ன ரூல் நமக்கு அப்படின்னு கேட்டால் ஹூ வந்தால் டிட்டு போட்டு சப்ஜெக்ட் யூ போட்டு ஒன்றுமே வராதுங்க ஹூ பக்கத்தில் பார்சன் சொர்பு வந்தால் போதும் சிம்பிளாக நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா இதை அழிச்சிட வேண்டாம் எப்போ ஹூ யூஸ் பண்ணாலும் கடந்த காலத்தை பற்றி குறிப்பிடுவதாக இருந்தால் ஹூ பக்கத்தில் ஒரு பார்சன் சொர்பு எடுத்தேன் ஹூ பக்கத்தில் ஒரு பாஷன்ஸ் வரப்பு எடுத்துங்கன்னா நிறைய வாக்கியங்களை அமைச்சா தான் பழக்கத்தில் வரும் ஒரே ஒரு வார்த்தையில் ஒரு உதாரணத்தில் முடியாது நிறைய பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ ஒன்றை பார்த்துட்டு வரலாமா இப்போ நான் சொன்ன ஐடியா புரியுது உங்களுக்கு என்ன ஹூ வந்தால் அதுக்கு பக்கத்தில் டிட்டு போட்டு யூ எல்லாம் போட முடியாது டிட்டு வேண்டாம் டிட்டு வேண்டாம்னு டிட்டே வேணாம் இல்லை மெயின் வரும்பு ஹெல்பிங் வரும்பாக டிட்டு யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்போ பாஷன்ஸ் வரும்பு அப்படியே யூஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னேன் ஹூ பக்கத்தில் பாஷன்ஸ் வரும்பு யூஸ் பண்ணிங்க உதாரணங்கள் சொன்னால் ஈஸியாக புரியும் பார்க்கலாமா சரி இப்போது நான் ஏதோ ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டு திரும்பி எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன் உங்கள் கிட்டே கேட்குறேன் கேள்வி கேட்டேன் நான் எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன் யாரோ கரெக்டாக ஆன்சர் சொன்னீங்க யார் சொன்னீங்கன்னு எனக்கு தெரியல அப்போ நான் உங்கள்ட யார் சொன்னது அப்படின்னு கேட்குறது வந்தால் இப்படி இருக்கணும் கூசன் 
Who said it? Sonu the Arpa, as a son of the Arab. Who said it? Say again, but the passion is in the next man. Say in the day, passion is said there. Then, so who said it now? Yar, so much. Okay. அடுத்து பார்க்கலாமா சரி ஆமாம் உனக்கு இதை சொன்னது யார் உனக்கு யார் சொன்னது அதான் உனக்கு சொன்னது அதே உனக்கு சொன்னது யார் ஹூ டோல்ட் யூ இப்போ கொஞ்சம் கவனிங்க டெல் என்பதனுடைய பாசன்ஸ் என்னது டோல் டெல் டோல் ஹூ டோல்ட் யூ ஹூ செடிட்னா யார் சொன்னது ஹூ டோல்ட் யூ உனக்கு சொன்னது யார் இப்போ ஈஸியாக இருக்க ஹூ பக்கத்தில் பாசன்ஸ் வரப்ப போகணும் ஓகே பாசன்ஸ் வரப்பு நிறைய இருக்குங்க ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டு வரலாம் அடுத்த ப்ரோக்ராமில்